നമ്മളെ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഏരിയ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രീവിയസ് ടോപ്പിക്സ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കണേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറയാണ് ലിസൺ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേക്കുന്നില്ല ആർ ദി ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഞാൻ പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദ വേർഡ് ഫോളോ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സീക്കോട്ട് വൈ വൈ ഇസ് എ ലെറ്റർ നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ലെറ്റർ ഇൻ ദ വേർഡ് വോൾഫ് ഒന്ന് എഴുതണേ രണ്ട് സെറ്റ് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു സെറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഒരു വോൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സെറ്റും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം വേഗം നമുക്ക് നോക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുമ്പം ഫോളോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആരൊക്കെയുണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓ ഉണ്ട് അല്ലെ എൽ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അല്ലെ ബിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ബിയില് എഫ് ഉണ്ട് ഓ ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അല്ലടോ അപ്പൊ അവരെന്താ ഈക്വൽ അല്ലെ ഈക്വൽ ആണോ ഈക്വൽ ആണോ കൂട്ടളെ യെസ് ഈക്വൽ ആണ് സോ എഴുത് അതെ ആർ ഈക്വൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അപ്പം രണ്ട് എൽ ഉണ്ട് ഫോളോയിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് ഒ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഒ എൽ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് എ മാറിയത് എഫ് ഒ എൽ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് ബി യും മാറി ഓക്കെ സോ ബി ആർ ഈക്വൽ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ സബ്സെറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സബ്സെറ്റ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു വോട്ട് ഇസ് സബ്സെറ്റ് ഓർമ്മണ്ടോ ഓ 
മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് റിപ്ലൈ പറയാട്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീ ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ഫീലിംഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ചോദിക്കാട്ടോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് റിപ്ലൈ പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ജസ്റ്റ് റിപ്ലൈ പറയേണ്ട സമയത്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പറയുക മ്യൂട്ടാക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിട്ടാ അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ബാക്കി പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ പോട്ടെ അല്ലേ ഡോ റിപ്ലൈ തരാ മക്കളെ യെസ് സർ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ സെയിം ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആർ ദി ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആർ ദി ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ഇതാണ് ചോദ്യം അതിലൊന്നാമത്തത് സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ടു ത്രീ സെറ്റ് ഓഫ് ടു ത്രീ സെറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീ നോക്കൂലേ ഇപ്പൊ സെറ്റ് എ ടു ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് സി എക്സ് എച്ച് ദാർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ സീറോ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം വേഗം അപ്പം നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ സബ്സെറ്റിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ റിപ്ലൈ ആരെങ്കിലും ആളെ കൊണ്ടാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ പറഞ്ഞായിരുന്നോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫിദ സഫ മിൻഹ റന ഹന റിഷ്ല അർച്ചന നജ എല്ലാവരും റിപ്ലൈ തരണോട്ടാ ബൈ വോയിസ് അനൂഫ നിഹാര മാളവിക സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ യു ക്യാൻ ടോക്ക് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ അല്ലേ എന്താ ബി ഇ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കൊഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സോ ഈ ഒരു കൊഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും മൈനസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ എന്താ ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണോ ഈക്വൽ ആണോ ആർ ദ ഈക്വൽ അല്ല എന്താ കാരണം രണ്ടിലും സെറ്റിലും രണ്ട് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും രണ്ടും എന്തല്ല സെയിം അല്ല ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായി One, two, set to three, four, five. This is set to A, okay? Which of the following are true? which of the following are taale koduthirikkunnathile edaanu seri ennaanu chodikkunnathu okay appo njan ivada questions edunnundo nokkanam 
is set to 3, 4. Subset of A. On the. On the. Set to 3, 4. Belongs to A. Moon. Set of set to three four subset of A. Null. One is a subset of A. Anj. Is that not a question? Is that not? One, two, five set is a subset of A. R. One, two, three is a subset of A. A. Five belongs to A. Eight. Eight question. Let's try eight. Eight One belongs to. Eight is odd. Okay, na. Now we can look up. Then we will be carrying. Sets on the bottom of the chapter and the particular and diagonal, but a picture and diagonal or element in a or a set to my to connect to Chia and Namalo Biochel at Trapsilon Iron Lay or Munda. Yes, sir. Or a subset in a set to my to connect to and Namalo Biochel signal here is similar less subset in the similar lay. Ah, no. Yes, sir. Absolute Biochel and the Nair the Bara and then absolute Biochel and Nair. Edo epsilon to purpose and diarno para you belongs to in no chill are you marry in the Makrakiana elementum set elementum set to the Malanga and a ten of body can am elementum set to the Makrakiana absilon a little in the night in the east subset in a symbol you say the para subset in a set to my ticket on a piano lay or not. Yes. Our end carrier and the number of epsilon and number of usage in the element in AM set in AM Tamila, connected Chi and Vendi Dana. Pineo, you subset in the symbol and number of use in the set in AM, subset in AM, other than the set in AM connected and Vendi Dana. Our end carrier, our kingdom some shadow. Illa Nangalokum better, Nangalokum better, Adium Yane. Either elements in a collectium born, a set to ail elements in a yan on the collectiator. Either ka elements one and a two and a. Are you at the lavandera? Set of three, four, three, four and five. What are the elements in there? Four. E nali elements on E settled on the Akaria Adi Manslakana. Clear on a law? Set to A elements on the Barna, Nala Nala, only one in the Barain element, only two in the Barain element, only set to three, four in the Barain element, only five in the Barain element. Okay, now. Okay, sir. Omna Matechodium. Set to three, four is a subset of A. Nikanda don't the wrong or not true or not. True. 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 Yes. It is false. Why it is false? Set of 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 Element. 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 Upon now, the end of false. Falls on either the Arkil assumption to clear it up. Yani Etanum or Urunaparent and Lord Chodikim, 
നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോളു ഒന്നാമത്തത് കഴിഞ്ഞു അത് ഇപ്പോഴും ഫാൾസ് ആവാനുള്ള കാരണം അറിയാത്തവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിലെ സെറ്റ് എയിലെ എലമെന്റ് ആണ് എലമെന്റിനെ സെറ്റ് മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബിലോങ്സ് ടു സിമ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും സബ്സെറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ അല്ല ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് റോങ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഡൗട്ടുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടാമത്തേക്ക് പോവാണ് എന്റെ കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ രണ്ടാമത്തേത് സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു എട്രൂ എന്തുകൊണ്ടാ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ എന്താ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഇതിലെ എലമെന്റ് ആണ് ആ എലമെന്റിനെ എ യുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സിമ്പിൾ എന്താ എബ്സിലോൺ ആണ് അല്ലെ ബിലോങ്സ് ടു ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ആണോ രണ്ടാമത്തെ ശരിയല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴ് മൂന്നാമത്തേത് നോക്കണം എന്താ മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്നാണ് എന്താ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്താ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു എലമെന്റ് അല്ലേ ആ എലമെന്റിനെ മറ്റൊരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയല്ലേ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ സബ്സെറ്റ് എലമെന്റിന് എടുത്ത് സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി ആ സബ്സെറ്റ് ആയി ഇവിടെ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ എയുടെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ആ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെ വീണ്ടും ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി ആ സബ്സെറ്റ് ആയില്ലേ ആ സബ്സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രൂ മൂന്നാമത്തെ ട്രൂ ആണ് നോക്കണം എഴുതണം സംശയം ചോദിക്കണം അപ്പോ സിനാനെ സിനാൻ കേക്കുന്നുണ്ടോ സിനാൻ എടാ ഒന്നാമത്തെ ഫാൾസ് ആയിട്ട് റീസൺ പറ അത് എലമെന്റ് അല്ല സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ എലമെന്റ് അല്ല എലമെന്റ് അല്ല എന്നോ എലമെന്റ് ആണ് എലമെന്റ് ആണ് എന്തല്ല സബ്സെറ്റ് അല്ല സബ്സെറ്റ് അല്ല ഓക്കെ ഫൈൻ ഗുഡ് രണ്ടാമത്തത് സുഹൈലത് പറ രണ്ടാമത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ആയി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച സന്തോഷം അൻസിയ പറ മൂന്നാമത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സബ്സെറ്റ് ആയത് ട്രൂ ആയത് അൻസിയ കേൾക്കാമോ ാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആണ് നാലാമത്തേത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നാലാമത്തേത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ വോട്ട് യു ഫീൽ എന്താ കാരണം പറഞ്ഞ എലമെന്റ് അല്ലേ ഇതിൽ എലമെന്റ് അല്ലേ പക്ഷെ സെറ്റിനുള്ളിലല്ല ആ അല്ല എലമെന്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ എലമെന്റിനെ സെറ്റ് മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് സിമ്പിളാ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എബ്സിലോൺ പക്ഷെ എന്താ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്സെറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതിന്റെ സെറ്റ് എടുത്ത സബ്സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പം സെറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ട്രൂ അല്ലേ ആറാമത്തേത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് ചെലപ്പോ തോന്നാം പക്ഷെ ഫോൾസ് ആണ് എന്താ കാരണം 
ഏഴാമത്തേതോ <laughs> 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 എന്തായിരുന്നു ഇനി വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ ട്രൂ കാരണം എന്താ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ആ എലമെന്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ബിലോങ്സ് ടു എ തന്നെയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഈ എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നമുക്ക് എബ്സിലോണിന്റെയും ബിലോങ്സ് ടുവിന്റെയും കൺസെപ്റ്റ് സോറി എബ്സിലോണിന്റെയും സബ്സെറ്റിന്റെയും കൺസെപ്റ്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവണം ആർക്കെങ്കിലും ഈ എട്ടെണ്ണവും ചെയ്തിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക വേഗം ണോ എഴുതി കഴിഞ്ഞ പറയട്ടോ യു വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ജൻ വേഗം 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 എഴുതി കഴിഞ്ഞ പറയാം അടുത്തോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം എഴുതൂലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് C is equal to 5, 6, 7, 8. Three. One more. D also. D is equal to 7, 8, 9, 10. Find. One more. A union B. Do you like it? ഡി R B Union C Union D ആറണം എന്തായിരുന്നു യൂണിയന്റെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് മറന്നോ എന്തായിരുന്നു എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എഴുതാം മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ A Union B ചെയ്യാണെങ്കിൽ A ലേയും B ലേയും മുഴുവൻ എലമെന്റ്സിനെ എഴുതണം റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കണം അല്ലേ ഓക്കേ ആണോ യെസ് സർ വേഗം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ട്രൈ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതി നോക്കണം പ്ലീസ്
ഓക്കെ ആണോ പറട്ടെ ഓക്കെ ലിസൺ ഹിയർ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാരും നോക്കണേ എന്താ എ യൂണിയൻ ബി വരിക പറഞ്ഞേ സെറ്റ് ഓഫ് പറ മീനിങ് എയിലും ബിയിലും സിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും എഴുതണം വേണ്ടേ വേണം അപ്പൊ എന്ത് വരും 1 മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും എഴുതണം അപ്പൊ എന്താ വരിക കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ എന്താ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ വരും ഫോർ വരും ഫൈവ് വരും സിക്സ് വരും കാരണം ബിയിലും സിയിലും ഡിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ എഴുതണം സെവൻ വരും എയ്റ്റ് വരും സംശയ ചോദിക്ക വേഗം ഡൗട്ട് ഉള്ള മക്കളെ ചോദിക്കണേ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ സാലിഹ ഓക്കെ സിനാന ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ ഫൈൻ ഗുഡ് 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 ആർക്കല് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നാ അടുത്തലോട്ട് പോക്കോട്ടെ ഞാൻ അടുത്തലോട്ട് പോട്ടെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ചോദ്യം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് എ 11 13 15 d is equal to d is equal to 15,17 find കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എയും ബിയും സിയും ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ഒന്ന് എ ഇൻഡസെക്ഷൻ ബി രണ്ട് ബി ഇൻഡസെക്ഷൻ സി മൂന്ന് എ ഇൻഡസെക്ഷൻ സി ഇൻഡസെക്ഷൻ ഡി നാല് എ ഇൻഡസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിയെടുക്കണേ 
A intersection B union D. R. A intersection B union B U. Wait a minute. B union C. Eight. A union D intersection B union C. Okay. Can I Can I Yes, sir. Listen here. three questions A intersection B. And the A intersection B Common at the common common seven eleven Yes, sir. And the B intersection C where B Lum C Lum common and the Eleven thirteen. Eleven thirteen. And the moon am a tell the A intersection C intersection D in the Varalanda A ilum a parat parate ilum common and the ilum C common and the eleven eleven D eleven and Dodo A ilum C ilum D ilum common Empty set. Unnulla five empty set. Mansla on the Yes, sir. Okay, first to move on to the assumption of Jodi Kivagam. Write the first three, please. First to move on to the bench, okay? Ask me the first three. First to move on to the bench, okay? First move on a clear and all. Arkle some shenda. Some shenda. Let it play on the outer door. No, sir. Any additional no can up, Sadikin, and Nalama to the Chalapa, maybe or upon the Chalapuri confusion feel it. They come. A intersection B union C. Ella George of Lubbock. Anna. Yes. In the A Adim Barayu, in the A three. Ah. Five, seven, nine, 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 eleven. Either B. Other Arumai turn on the common intersection G and the B union C. B union C. I turn and the B union C. A pretty good Seven, seven, nine, correct. Eleven, thirteen, thirteen. Fifteen, clear or not? Pathy number eight thirty, intersection eighty, pin a B union C the value I till a seven, nine, eleven, thirteen, fifteen eighty. Is it until a man that are common? Seven, 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 nine, eleven. Some in a window, Mother Polaranam got a chiam and random got on the Gurimi chair at the dam. Windum A in that section up A in Yan every day. Three, five, seven, nine, eleven. Idaruma itan intersection parayo. B union DLA. And the B union D where B um D would come seven, nine, eleven, thirteen. Ah, Parnolo. Fifteen and seventeen. Yes, sir. Is it random intersection random common at the other? For you, seven, nine, eleven, seven, nine, nine, eleven. Okay, here under the engine and complete. He engine at the doubt and the Chodi get out and the Chodi cannot talk. Wagon, wagon, wagon. Clear on the paraya, doubt and lark and show the cam, no props. Where can show the cam?
ഇത് കഴിഞ്ഞോ ഇത് കഴിഞ്ഞ മക്കളെ അടുത്ത പറയട്ടെ ക്യാൻ ഐ ഗോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞോട്ടെ ആറാമത്തേതാ ഞാൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ആറ് എന്താ ആറ് പറഞ്ഞേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി റിപ്ലൈ തരൂ എന്താ യൂണിയൻ ആ ബി യൂണിയൻ സി അല്ലേ ആദ്യം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി പറയൂ എന്താ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എയിലും ബിയിലും കോമൺ അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ആണോ പിന്നെ അവിടെ യൂണിയൻ ഉണ്ട് ആരുമായിട്ടാണ് യൂണിയൻ നോക്കൂ ബി യൂണിയൻ സിയുമായിട്ടാണ് എന്താ ബി യൂണിയൻ സി സെവൻ നൈൻ പറയടോ ലെവൻ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും യൂണിയൻ എടുത്ത എന്താ കിട്ടാ മക്കളെ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഏഴാമത്തേതോ സെവൻത്ത് വൺ പറ എന്താ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ യൂണിയൻ ഡി അതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ആറ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ മക്കള് സെറ്റ് നോക്കിട്ട് പറ എന്താ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഡി വരിക എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഡി എന്താണോ ഫൈ അല്ലേ ആ യൂണിയൻ അല്ലേ സോറി 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 എ യൂണിയൻ ഡി എന്താ വരിക നയൻ ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഇതല്ലേ എ യൂണിയൻ ഡി ആണോ ഇത് ആരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണം ബി യൂണിയൻ സിയുമായിട്ട് എന്താ ബി യൂണിയൻ സി സെവൻ നയൻ സെവൻ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേടോ രണ്ടാക്കും കൂടെ എന്താ കോമൺ സെവൻ എന്താ കോമൺ സെവൻ ആരൊക്കെയാണ് സെവൻ നാല് പേരല്ലേ സോ സെവൻ നയൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ദി ആൻസർ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ യൂണിയനുമായിട്ടും ഇന്റർസെക്ഷനുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ Any doubt for anyone? Fifth question. No. Fifth question explains here. No. Fifth question. A intersection B union D. A is the number. 3, 5, 7, 9, 11. B union D. 7, 9, 11, 13, 15, 17. That is why the intersection is common. So, 7, 9, 11 is common. That's why it is 7, 9, 11. Okay, now. Let's go. Okay, now. Fifth question. Is there any doubt about this? Is there any doubt about this? Hello? 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 ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് മാത്സിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇഫ് യു ഫീൽ എനി ഡൗട്ട് ട്രൈ ടു ക്ലാരിഫൈ മീ ഓക്കെ ബാക്കി പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ ഫൈൻ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് കേട്ടാ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന്റെ ബോർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഏരിയകൾ കിട്ടും കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും വേറെ വേറെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും 
b is equal to 4 8 12 16 20 c is equal to 32 4 6 8 10 12 14 16 D is equal to 5, 10, 15, 20. Okay, now. So, Omna Mathe Chodhya. A minus B kaana. Randa Mathe Chodhya. A minus C kaana. Muna Mathe Chodhya. A minus D kaana. Nala Mathe Chodhya. C minus A gana. Minus so, uh, difference but which in the B minus C gana. R D minus C gana. Look on both on the GM. C minus B gana. D minus A Ganan. One brother. The chamber and the settler of the most subtracting in the concept among a click I ponata. B minus D Ganan. First Munana Yanchi, then Baki Munana Makal Drayan. In the Irno A minus B or Menda A Lum B Lum common at La de A minus B in the Baranyali A Lum B Lum common at La de Buddha remove Yanam. A in the remove Yanam or Menda. Yes, sir. Now, A minus B is A and B are common. Yes. 12. That's where we are going. Yes. What do you think? 3, 6, 9, 15, 18, and 21. A minus B. A minus B. Clear or not? In the A minus C, Vera. In the A minus C, the Varna Artham, and the meaning Alum, Salem, common item. Alum, Salem, common item, the Ebuddin or Wakanam. Ail no Wakanam, a lap. Seen the la, ail and not. A minus C in the Varna, Alum, Salem, common, the ail no Wakan, the Rikilum, seal the la, okay. Abey da alum silum and the common no kiki and the common six sum twelve common le. Ba six sum twelve me and the madwa kya and the beria three nine fifteen three nine fifteen ah eighteen eighteen twenty one arado yes and the a minus d. And the A minus D meaning meaning and the meaning and the Alum Dealum common it leather Dealum common it leather Ail no Wakan and Venda And the Alum Dealum common fifteen. Are the Ail no Waki and the Gita three six nine eighteen nine twelve ah eighteen twenty one eighteen twenty one. E moon and no editka, a moon and no kitty the archangelum sumption and the chodika, then only you will continue. Moon and nam yam baranyu, a minus b in the baranya, a lum b lum common idle, the ail no wakaga, a minus c in the barimba, a lum c lum common idle, the ail no wakaga, a minus d in the barimba, a lum d lum common idle, the ail no wakaga. Okay, and a law, ide pola nanaka, baki are and a good chay the nokam, you try that, okay. Shaydu no karna vegam vegam.
ഓക്കെ ആണോ വേഗം എഴുതണേ ണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ചെയ്താലോ സി മൈനസ് ചെയ്യാം എടോ ചെയ്യട്ടെ സി മൈനസ് ഹലോ ഹലോ റിപ്ലൈ ഇല്ലേ ഹലോ എന്താ സി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ട്സ് ആറ്റ് സി മൈനസ് മീനിങ് എന്താ പറയി റിപ്ലൈ കൊണ്ടാ ഒഴിവാക്കണം വേണ്ടേ എടോ എന്താണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് സീലും മെയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കണം സീന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഓക്കെ ആണോ സീലും മെയിലും കോമൺ സിക്സും ട്വൽവും അല്ലെ മക്കളെ സീന്ന് ഒഴിവാക്കിട്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞേ വെരി ഈസി ഇനി എന്ത് വേണം ബി മൈനസ് സി എന്താ ബി മൈനസ് സി ബിയിലും സിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ബി എന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കി പറയൂ എന്താ വാട്ട്സ് ആൻസർ എന്താ ബിയിലും സിയിലും കോമൺ എന്താ ആദ്യം പറ സിക്സ്റ്റീനും കോമൺ ആണ് നാലാൾക്കാർ കോമൺ ആ അത് ബി എന്ന് ഒഴിവാക്കിയാ പിന്നെ ബിയില് ആരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാത്രം യെസ് പെർഫെക്ട്ലി ഡൺ എന്താ ഡി മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിയിലും സിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഡി എന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ലേ എന്താ ഡിയിലും സിയിലും കോമൺ ഒഴിവാക്കിയാലോ അല്ലേസ് ഇനി നമ്മള് സി മൈനസ് ബിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ സി മൈനസ് ബി വാലുവേറ്റ് ചെയ്യാ സിയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അത് സിന്ന് ഒഴിവാക്കണ്ടേ എന്താ സിയിലും ബിയിലും കോമൺ നാല് കോമൺ ആണ് എട്ട് കോമൺ ആണ് പന്ത്രണ്ട് കോമൺ ആണ് പതിനാറ് കോമൺ ആണ് അല്ലെ അതൊക്കെ എവിടെ ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കണം ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക ടു ഉണ്ടാവും സീല് സിക്സ് ഉണ്ടാകും വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി എങ്ങനെയാ ഡി മൈനസ് എ കാണാ ഡിയിൽ നിന്നും ഡിയിലും എയിലും കോമൺ ഉള്ളത് ഒഴിവാക്കണം എന്താ ഡിയിലും എയിലും കോമൺ പതിനഞ്ച് കോമൺ ആണ് അത് ഡി എന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ബാക്കി എന്താ അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത് അല്ലെ അവസാനം ബി മൈനസ് ഡി ചെയ്യണ്ടേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്താ ബി മൈനസ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബി മൈനസ് ഡി ബിയിലും ഡിയിലും കോമൺ ഉള്ളത് ബി എന്ന് ഒഴിവാക്കണ്ടേ ഡിയിലും കോമൺ ട്വന്റി ഒഴിവാക്ക ബി എന്ന് അപ്പൊ എന്താ വരിക എഴുതെടുത്തോളൂ വേഗം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ആണോ 
done okay good 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 nalla good la ta ezhudi kaynjalo la ellarum ah hanufa clear alle ah hello hanufa clear ano yes sir yes clear class okku baaki okku thanna okku kandayirunno oh oh okay fine padikana ta തുടക്കം മുതലേ പഠിച്ചു പോകണം കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ക്ലാസ് തുടക്കം മുതലേ എല്ലാ കുട്ടികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാം കൂടി അലക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് പ്ലസ് വൺ ഒന്നും അടക്കൂല നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ തുടങ്ങുന്നതെന്നും നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പൊ കുറെ പിള്ളേർ ഇപ്പം പുറത്തിപ്പോ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും റിസൾട്ട് വരട്ടെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉഴപ്പ് സംഭവം താല്പര്യമായിട്ടാണ് ഉഴപ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടും ബോധ്യാവും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാം അല്ലാതിരിക്കാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നേരത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സും കണ്ടന്റും തുടക്കം മുതലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതിന്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം റിസൾട്ട് വരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന കുറെ ടീംസ് ഉണ്ട് അവർ ചുമ്മാ പാരന്റ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിക്കുക ആദ്യം അങ്ങനെ പാരന്റ്സിന്റെ ഈ സിലബസിനെ കുറിച്ചോ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചോ പാരന്റ്സ് വിചാരിക്കുന്ന പത്ത് വരെ നല്ലോണം പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് ലെവൻത്തിൽ അങ്ങ് ആയിക്കോളും എന്നാണ് പാരന്റ്സിന്റെ വിചാരം ഈ പാരന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടന്മാരാക്കിയിട്ട് അവരോട് അങ്ങനെ പറയും ആള് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവള് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പാരന്റ്സിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കും പിന്നോട്ട് വലിക്കാം പാരന്റ്സ് സമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യും അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പെടും ഉറപ്പായിട്ടും പെടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നത് കാണാം ഓക്കെ ബാക്കി പറയട്ടെ കാരണം നമ്മളത് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇന്നലെ കൂടെ ഒരുത്തിന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു പഠിപ്പിച്ചൊരു ചെക്കൻ അവൻ പറഞ്ഞു സാറേ അന്ന് ട്രിഗ്നോമെട്രി പത്താം ക്ലാസ് സി ബി എസ് സി ചെക്കനാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന് ഭയങ്കര മുട അവൻ പഠിക്കത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഒന്നും ഇന്നലെ അവൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു സാർ സാർ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയായി ഇപ്പൊ പ്ലസ് വൺ മാച്ച് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മൊത്തം അലമ്പായി കുത്തിരിക്കുന്ന അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പം വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും അവനോട് ഞാൻ എന്താ എന്നോട് മുന്നേ പറഞ്ഞതെന്ന് കാരണം അവർക്കറിയില്ല അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു സാറെ അന്ന് അതിന്റെ സീരിയസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ആവുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ബേസിക്സ് പഠിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്ന അവർ പറയും നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉഴപ്പിയിട്ടോ നമ്മൾ താല്പര്യമില്ലായ്മ കാണിച്ചോ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ഇപ്പത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കറന്റ് സിനാരിയോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവൻ ജോലിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ ജോലി പോവാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് അറിയാം ജോലിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മള് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ നോളജ് ആണ് അതും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഈ പി ജി വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ കൂടെ ആൾക്കാർ ചുമ്മാ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഒരു ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് ഒരാളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പി ജി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്ന സാലറിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്ന സാലറിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള പി ജി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കിട്ടും അപ്പൊ അത്രയും ക്രൂഷ്യൽ ആണ് നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിലൊരു അവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുടെ പോലെങ്കിലും ആവണ്ട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നോളജ് എങ്കിലും വേണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് പറയല്ലോ ആള് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പോയി ആയാൽ കിട്ടൂല നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിനും ചാൻസ് കിട്ടൂല നിങ്ങൾക്കും ചാൻസ് കിട്ടൂല നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരെക്കാളും മോളിൽ ടോപ്പ് ഗിയറിൽ നിന്നാലേ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് മക്കളെ മുന്നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാ
ഏറ്റവും ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റാ അത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിലും പക്ക അത് കറക്റ്റ് ആണ് സ്ട്രഗിളിങ് ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാവരും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂല സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും ഫിറ്റസ്റ്റ് ആരാണോ ഫിറ്റ് ആയ പോരാ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആരാണോ അവരാണ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കോമറ്റ് വെച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിള് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി സർക്കിളില് ഈ പ്രാവശ്യം എട്ട് എ പ്ലസ് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് ഏഴോ അതിൽ കൂടുതലോ എ പ്ലസ് കിട്ടുന്ന നല്ലോണം പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവര് പ്ലസ് വണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉഴപ്പെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണോണ്ട് കാണാം എന്റെ വാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ പെടാതിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫൈൻ അപ്പൊ യു വൺ ടു സെവൻ വൺ ടു നയൻ എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് എ ഡാഷ് അല്ലേ എന്താണ് എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്താ എന്താ എ ഡാഷിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു മറന്നോ എന്താ വരെ പറഞ്ഞോളൂ വെരി ഗുഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പൊന്നുമക്കളെ ബി ഡാഷ് കാണാനാണ് വാട്ട് ഇസ് ബി ഡാഷ് പറഞ്ഞോളൂ എന്താ ബി ഡാഷിന്റെ മീനിങ് വാട്ട്സ് മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒഴിവാക്കുക ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി ബാക്കി പറ മൂന്നാമത് മക്കളെ എന്താ മൂന്നാമത് കാണേണ്ടത് പറയൂ യൂണിയൻ സി ഓൾ ഡാഷ് എ യൂണിയൻ സി ഓൾ ഡാഷ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്കണേ എ യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം ആ സെറ്റ് പറ ഡാഷ് അവിടെ നിക്കട്ടെ എന്താ എ യൂണിയൻ സി പറഞ്ഞേ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്തെടുക്കണം ഡാഷ് എടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ യൂണിയൻ സിയിലുള്ള ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ സിയിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ അങ്ങ് യു എന്ന് ഒഴിവാക്കണ്ടേ അപ്പൊ എന്താ വരിക സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആണോ സംശയുണ്ടോ നാലാമത്തേത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറ യൂണിയൻ ബി ഓൾ ഡാഷ് ആണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എ യൂണിയൻ ബി കാണണ്ടേ എന്താ എ യൂണിയൻ ബി പറ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണോ അതെ അതിന് എന്ത് കാണണം ഡാഷ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണ്ടേ എന്താ കോംപ്ലിമെന്റ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോ യു എന്ന് ഇവരെ ഒഴിവാക്കണ്ടേ ബാക്കി എന്ത് വരും അഞ്ചാമതായിട്ടോ അഞ്ചാമതായിട്ടോ എ ഡാഷ് അല്ലെ എന്താ എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എ ഡാഷ് പറ ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ എന്താ എ ഡാഷ് അതിന്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും എന്തുണ്ട് ഒരു ഡാഷും കൂടെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാ ഈ സെറ്റ് ഡാഷ് ചെയ്യാ ആ സെറ്റ് യു എന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ബാക്കി എന്താ വരിക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ എ ഡാഷ് ഓൾ ഡാഷ് എന്ത് എന്ന് പറയാം എ എന്ന് പറയാം പറഞ്ഞൂടെ നാലെണ്ണം എഴുതിക്കുക ബി മൈനസ് സി നമുക്ക് എഴുതാം നാലെണ്ണം വേഗം വേഗം എഴുതാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ കേട്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം
ഓക്കെ ആണോ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ എഴുതി കഴിഞ്ഞു സാർ ആർക്കെല്ലാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞോ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞോ ഡണ്ണാണോ പറയൂ എല്ലാരും പറ കഴിഞ്ഞോടോ നോ ഡൗട്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഓക്കെ 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 എന്താ പിന്നെ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ നാലെണ്ണം മായിച്ചോട്ടെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ബി യൂണിയൻ സി ഓൾ ഡാഷ് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഫൈൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എപ്പുറത്ത് എഴുതാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് നോക്കണേ അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ എഴുതട്ടെ എന്താ അഞ്ചാമത്തെ പറഞ്ഞോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറ എന്താ ബി മൈനസ് സി ഓൾ ഡാഷിന്റെ മീനിങ് എന്താ ബി മൈനസ് സി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡാഷ് ചെയ്യണം എന്താ ബി മൈനസ് സി ബിയിലും കോമൺ ഒഴിവാക്കണ്ടേ എന്താ ബിയിലും സിയിലും കോമൺ ഫോറിൻ സിക്സും അത് ബി എന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ബാക്കി എന്താ വരിക ടു എയ്റ്റ് അതിന്റെ എന്ത് കാണണം ഡാഷ് കാണണ്ടേ ഈ ടു എയ്റ്റ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒഴിവാക്കണ്ടേ അപ്പൊ എന്താ വരിക ഡാഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് എഴുതിയെടുക്കണേ ഓക്കെ ആന്നോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പോ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇതുവരെയുള്ള കണക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് സോ പവർ സെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എഴുതണേ പവർ സെറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിക്ക എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് എഴുതിയ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സെറ്റ് വൺ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ത്രീ സെറ്റ് വൺ ടു സെറ്റ് വൺ ത്രീ സെറ്റ് ടു ത്രീ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈവ് എഴുതിയിരുന്നു കൂടാതെ എന്ത് എഴുതിയിരുന്നു സെറ്റ് വൺ ടു അല്ലെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചേ ഇവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ എന്ത് പേരാ വിളിച്ചേ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ എഴുതിയ സബ്സെറ്റുകളെ മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിക്കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് സെറ്റ് എ എഴുതി ആ എന്നിട്ടോ പറഞ്ഞോ മറ്റൊരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ആക്കിയില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വേർഡ്സിൽ എന്ത് പറയാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ സെറ്റിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളുടെയും സെറ്റ് എന്നതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മക്കളെ എന്താ പവർ സെറ്റ് പറഞ്ഞേ 
ഒരു സെറ്റിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സബ്സെറ്റുകളെയും നമ്മൾ പുതിയ ഒരു സെറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് എന്ത് അപ്പം മാത്തമറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ വൺ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയത് എന്താണോ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് അല്ലേ ആണ് ഇനി അതിലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ലെസൺ നമുക്കറിയാം ഒരു സെറ്റില് ലെസൺ എൻ എലമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര സബ്സിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേടോ ഈ സബ്സിഡികൾ തന്നെയല്ലേ പവർ സെറ്റിലുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പവർ സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിന് എൻ ഓഫ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയിനെയും എന്ത് എഴുതാം എടോ സബ്സെറ്റുകളുടെ സെറ്റാണ് പവർ സെറ്റ് അപ്പൊ എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും ആൾക്കാരല്ലേ പവർ സെറ്റിനുള്ള ഉണ്ടാവുക ആണോ അപ്പൊ ഒരു സെറ്റിൽ എൻ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ടു റൈസ് ടു എൻ സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചു ആ ടു റൈസ് ടു എൻ സബ്സെറ്റുകളെ കളക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കുമ്പോഴാണ് പവർ സെറ്റ് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പവർ എൻ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പവർ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു റൈസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ നിങ്ങളോട് എന്താണ് കുട്ടി പവർ സെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുക ആ സെറ്റിന് സബ്സെറ്റ് പോസിബിൾ ആകുമെന്നും ഇനി ആ കുട്ടിക്ക് സബ്സെറ്റിനെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സബ്സെറ്റുകളെയും ഒരു ഒരു വലിയ മറ്റൊരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് പവർ സെറ്റ് പറയൂലേ ഓക്കെ സംശയം ഉണ്ടോ എന്തേലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല സർ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ വിസ് ക്ലിയർ 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 ആൻസർ എഴുതിയെടുക്കണം കഴിഞ്ഞോ Is it clear? Arikengilam samshayanda illa fine. Done on a lag. Good. Baki pote. Baki parate. Parate. Yes sir. Uri minute. Pannanka namada where are the pain to gana namada nangala? വേറൊരു സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയല്ലാതെ വേറെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ പെയിന്റ് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ ഇനി എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് വെൺ ഡയഗ്രാം ആണ് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് പെയിന്റിലോട്ട് പോന്നെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്താണ് വെൻ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബോർഡ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ പതുക്കെ 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 പഠിപ്പിച്ചു പോകുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ ഈ വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ പിക്ചർ എന്താണെന്നറിയില്ലേ ഇടോ പിക്ചർ എന്താണെന്നറിയില്ലേ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച സെറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ട് എലമെന്റ്സിന് എഴുതുന്ന രീതിയല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആണോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലെസൺ ലെസൺ ഇവിടെ നോക്കണേ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ സ്കൂൾ നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ സിഗ്നൽസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ സ്റ്റോപ്പിന്റെ സിഗ്നൽ സ്കൂൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള സിഗ്നൽ കണ്ടിട്ടില്ല റോഡ് മേലെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ 
യൂട്ടേൺ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആണ് പോവരുത് വൺ വേ ആണ് അങ്ങനെ കുറെ സിമ്പിൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹോസ്പിറ്റൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രാഫിക് റൂൾസിന്റെ ട്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷന്റെ പിക്ചർ പിക്ചറേഴ്സ് അല്ലേ ആണോ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ പോവരുത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് സ്കൂൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നാട്ടി വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ അത് എന്തിനെയാണ് ട്രാഫിക് റൂൾസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ സെറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ചില പിക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വെൻ ഡയഗ്രാം സോ ഇൻ വെൻ ഡയഗ്രാം വി ആർ ഗോയിങ് ടു റെപ്രസെന്റ് സം സെറ്റ്സ് ബൈ യൂസിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ആണോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പറയൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പറഞ്ഞോട്ടെ അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരം രണ്ട് തരം ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് തരം പിക്ചേഴ്സേ ഉള്ളു ആകെ രണ്ട് തരം രണ്ടേ രണ്ട് തരം പിക്ചേഴ്സ് രണ്ടേ രണ്ട് തരം പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നെന്താ എന്താണോ ഒന്നെന്താ ഓക്കെ അല്ലേ ഈ സർക്കിളിന്റെ പണി ലെസൺ 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 സർക്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് സർക്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ്സിനെയാണ് എന്താണ് പറഡോ സർക്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ഇനി റെക്ടാങ്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെയാണ് ക്ലിയർ ആണോ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് സർക്കിൾ എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു റെക്ടാങ്കിളോ ആദ്യം ഇത് രണ്ടു പേരി എടുക്കുക ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ആണോ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പി എം അടുത്ത ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോട്ടോ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ഒഴിവാക്കട്ടെ ആർക്കില് സംശയം ഉണ്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ എത്ര പിക്ചേഴ്സ് പഠിക്കും എത്ര പിക്ചേഴ്സേ കാണത്തുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് സർക്കിൾ സെറ്റുകളെ ഒന്ന് യു റെക്ടാങ്കിൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റുകളെ സോ മക്കൾ നോക്കുമ്പോഴ് മക്കൾ നോക്കുമ്പോഴ് ലിസൺ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒന്നാമതായിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ വെണ്ടായിരിക്കണം വരയ്ക്കാൻ പോകും ആരുടേതാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഒരു സെറ്റ് എപ്പോഴും നോർമലി എന്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക നോർമലി അങ്ങനല്ല സാധാരണ ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടുന്ന കിട്ടല് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സെറ്റ് എ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് എ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സെറ്റ് എ എടുക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വേണ്ടേ വേണ്ടേ ഈ പറയുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെറ്റ് യുവിന്റെ പുറത്തായിരിക്കോ യുവിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കോ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഒരു സർക്കിള് വരച്ചിട്ട് എന്ന് കൊടുത്തൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർക്കിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റുകളെയാണ് യു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് എ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സെറ്റ് വലിയ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് 
യു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സെറ്റ് വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏ വരച്ചൂടെ അതിലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം എന്താണോ നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് സെറ്റ് അതെല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ റിക്വയർഡ് സെറ്റ് ആരാ സെറ്റ് സെറ്റ് എ എവിടെ കിടക്കുന്നു യുവിന്റെ ഉള്ളിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ സെറ്റ് എ ഇങ്ങനെയാണ് വെണ്ടായഗ്രാം സെറ്റ് എ യുടെ വെണ്ടായഗ്രാം ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മൂന്ന് ഒറ്റ മിനിറ്റ് എന്റെ ലാപ്പിന്റെ ചാർജ് തീർന്നു വൺ സെക്കൻഡ് വെയ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് യു എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് സർക്കിളാണ് സെറ്റുകൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സെറ്റ് എ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിക്ചോറിയലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് സെറ്റ് എനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ യു എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നറിയാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സർക്കിൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ സർക്കിൾ ആണ് സെറ്റ് എനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ റീജിയന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്താണ് എ ഡാഷിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് അറിയോ എന്തായിരുന്നു മീനിങ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി ഒഴിവാക്കണം സെറ്റ് എന് ഒഴിവാക്കണം ഇതല്ല ഇവിടെ സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതല്ല യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യു ഇതിൽ നിന്ന് എനെ ഒഴിവാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് എവിടെയാണ് ഈ എ അല്ലാത്ത ഭാഗം ഇതല്ലേ ആണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബ്ലൂവില് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത റീജിയന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് യുവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ആരില്ല ഏണ്ടോ അല്ലെ എങ്ങനെ പറയാം യു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സെറ്റ് നിന്ന് ആരെ ഒഴിവാക്കി പറഞ്ഞ സെറ്റിന് ഒഴിവാക്കി അത് തന്നെയല്ല എ ഡാഷ് ആണോ അപ്പൊ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത റീജിയൻ എന്തിനെ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എ ഡാഷിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ദസ് ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ ഇസ് വാട്ട് മക്കളെ പറഞ്ഞോളൂ എ ഡാഷ് ഇപ്പം ഒരുപാടൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുന്നില്ല ഈ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എങ്ങനെ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ടേഗ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലാക്കി യു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സെറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എ ഡാഷ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു വരയ്ക്കണം എ വരയ്ക്കണം ഈ യു എന്ന് എനെ ഒഴിവാക്കണം യു എന്ന് എനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ എ ഡാഷ് ക്ലിയർ ആണോ അത് രണ്ടും വരയ്ക്ക ബാക്കി എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വെണ്ടാഗ്രത്തിന്റെ ബാക്കി പറയാം ഓക്കെ ആണോ വേഗം 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 അക്കലും സംശയം ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫൈൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ അവരോടൊക്കെ പറയാം നേരത്തെ കാലത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ മാത്സ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് ഏറ്റവും ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് മക്കളെ ബാക്കി ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ സമയം വേണം അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ അവിടെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജ
ആൾക്കാര് വിചാരം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീസ് ഒക്കെ കുറെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വിചാരിക്കാം നിങ്ങളിപ്പം ജൂലൈ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ഫസ്റ്റിന് ജോയിൻ ചെയ്താലും ജൂലൈ ലാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലും പേയ്മെന്റ് ഫീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് മൊത്തം കോസ്റ്റ് ആണ് അത് ഫുൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ ക്ലാസ്സുകൾ മിസ് ആക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിവേ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഹാവ് എ ഗുഡ് ടൈം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം സോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്സിന്റെ ക്ലാസ് ഇടയിൽ കേരളം കാരണം മാത്സ് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂട്ടി വേണ്ട സാധനം വരും അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് തരും ഞാൻ ആ അസൈൻമെന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും ഇനിയും അസൈൻമെന്റ് തരാത്ത ജോയിൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉഴപ്പരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാണ് സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് വാങ്ങിട്ട് നോക്കി എഴുതാതിരിക്കുക എക്സാമിന് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എന്നോട് ചോദിച്ച ആൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ബൈ വോയിസ് ആയിട്ടും അല്ലാണ്ടായിട്ടൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സും കൂടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ എഴുതി നോക്കി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല കുട്ടിലായിട്ട് ഇരിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് ഇനിയും വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഇഷ്യൂസോ മനസ്സിലാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല പിള്ളേരായിട്ടിരിക